Partiti! Siamo in viaggio verso Lubiana, in Slovenia, dove durante tutta la settimana si svolgerà Tribal Bliss, festival di Tribal Belly Dance. Importanti ballerine provenienti da varie parti del mondo insegneranno nei workshop e si esibiranno negli spettacoli del festival. E tra di loro ci sarà anche la più famosa esponente di questo stile, Rachel Bryce, dagli Stati Uniti. Anche Barbara è stata invitata ad esibirsi e io la sto accompagnando. L'organizzatrice del festival, che si chiama Mansa Pauli, no, non è lei, non si direbbe, ma quella è sua mamma. Ci ha sistemati in una casa a Domschale, un paese a una decina di chilometri da Lubiana. Alloggeremo qui, insieme ad altre ballerine straniere. Dance is food. La casa è molto bella e ha un giardino verdissimo pieno di alberi da frutto. La mattina dopo il nostro arrivo andiamo a dare un'occhiata alla città, anche per capire in che contesto si svolge il festival. Lubiana è la capitale della Slovenia e ha circa 300.000 abitanti. È una città a misura d'uomo e si vede, per esempio, dal fatto che la bicicletta è molto usata per gli spostamenti. Il centro storico è carino e ben curato, anche se certi particolari sono un tantino inquietanti. Ok, tutto ciò è molto interessante, ma le ballerine dove sono? Per trovarle bisogna raggiungere la periferia, dove si trova il loro ambiente naturale, il dance studio. Questo gruppo sta provando per la prima volta insieme. Le ragazze vengono da paesi diversi, Italia, Ucraina, Finlandia, Slovenia, e non hanno mai danzato l'una con l'altra. Infatti questo è uno dei gruppi creati da Mansa Pauli in occasione del Tribal Bliss Festival, chiamati Collaboration Projects. Ciascuno di questi gruppi è diretto da una delle insegnanti dei workshop e presenterà una performance al gala show che chiuderà il festival sabato sera. In particolare questo gruppo sta preparando un pezzo di American Tribal Style, uno stile di danza basato sull'improvvisazione. Le ballerine conoscono un vocabolario comune di movimenti codificati. Una di loro fa da leader e guida le altre con dei segnali segreti, comunicando quale movimento eseguire e in quale direzione, finché non ceda il posto a un'altra compagna. Questo linguaggio è universale, ma le danzatrici che ballano per la prima volta insieme devono comunque imparare a conoscersi per poter rispondere prontamente ai segnali delle altre compagne. Nuovo giorno, nuove prove. Maria Fomina è ucraina ed è una delle insegnanti invitate da Mansa Pauli a tenere dei workshop durante il festival. In più, coordina il Collaboration Project di American Tribal Style. Il gruppo diretto da lei si esibirà danzando con dei cesti e dei cimbali suonati dal vivo dalle ballerine. Yeah. 
Dopo le prove c'è la questione dei costumi di scena da sistemare. Mentre loro valutano minuziosamente ogni combinazione di colori, un altro gruppo entra in sala e comincia a riscaldarsi. Ed è proprio in momenti come questi che apprezzo i vantaggi di frequentare le ballerine. La colazione è uno dei pochi momenti in cui ci si può rilassare in questi giorni. Ma c'è chi ne approfitta per ripassare la coreografia per lo spettacolo. Ci sarà tempo poi per rilassarsi, per esempio passando tutto il pomeriggio a cucirsi il costume di scena. Il giorno dello spettacolo Open Stage è arrivato. Per ballare in questo spettacolo, ballerine e formazioni hanno mandato la loro candidatura all'organizzazione e solo le migliori sono state selezionate per esibirsi al prestigioso evento. Durante tutto il pomeriggio si svolgono le prove a teatro. A turno, le ballerine che fanno parte dello spettacolo salgono sul palco e provano i loro pezzi. Questo serve a loro per prendere coscienza dello spazio e al tempo stesso a dare indicazioni al tecnico Luci sul tipo di illuminazione più appropriata per la loro performance. Anche io tutta pittata che aspetto al lato della strada, non so, è qui. Dopo aver provato il suo duetto con Anita, Barbara aspetta le sue compagne del gruppo Armonica. Sono partite questa mattina da Roma e arrivano direttamente a teatro, giusto in tempo per le prove. Hanno viaggiato tutto il giorno apposta per esibirsi questa sera al Tribal Bliss Festival. Ah, io ho dormito un'ora, quindi in quell'ora non so cosa mi hanno detto. <ride> Appena arrivate e subito sul palco per le prove. Armonica è un progetto nato da un'idea di Valentina Ianni, insegnante e coreografa di Tribal Fusion a Roma. Il suo stile è caratterizzato da un sapiente utilizzo di analogie e contrasti dei movimenti e degli spazi, che rende le sue coreografie dinamiche e coinvolgenti. Il gruppo è composto da Valentina stessa, Amaranta, Barbara, che conoscete già, 
e Viviana. Camminavo, nel ho fatto una merda, le prove non vanno tanto bene. Sì, sì, ma proprio, cioè, non mi sembra più la mano. D'altra parte, dopo dieci ore di viaggio in macchina, non si può certo essere al massimo della forma. Però, si dice che quando le prove vanno male, lo show andrà benissimo. In effetti è proprio così. Lo spettacolo è stato un successo. Ora c'è giusto il tempo per qualche saluto veloce prima di andare a dormire. Domani, per le armonica, sveglia presto per tornare a Roma. Io e Barbara, invece, rimaniamo, perché lei si esibirà anche domani sera al gala show. Oggi è il grande giorno. E a teatro si ritoccano gli ultimi dettagli mentre il pubblico si raccoglie in sala. Stasera i posti sono esauriti. Le ballerine che si esibiscono sono professioniste venute da mezza Europa. Star della serata è Rachel Bryce. Ecco, si comincia. Ma se non pagate il biglietto, non potete vedere lo spettacolo. Però posso dire che è stato bello. Raramente ho assistito a così tante performance di alto livello concentrate in una sola sera. Dopo lo show, le ballerine si prendono un po' di tempo per scaricare la tensione e salutare gli amici. Eccola, è lei Mansa Paoli l'organizzatrice del Tribal Bliss. Finalmente riusciamo a vederla. Nei giorni scorsi è stata completamente assorbita nell'organizzazione del festival. La casa che Mansa ha messo a disposizione per gli ospiti del festival dista pochi passi dal teatro. Ed è lì che ha fatto preparare un buffet per tutte le ballerine che si sono esibite allo show. Hello. <ride> Un'occasione per stare insieme, scambiarsi opinioni, esperienze e fare progetti per il futuro. Magari creare nuove collaborazioni. Rachel, che è l'ospite d'onore, è molto socievole e simpatica e parla volentieri con chiunque. Si è fatto tardi e la gente comincia ad andarsene. La serata è stata bella, ma il pensiero di quello che mi aspetta domani mi fa salire una leggera ansia.
sveglia all'alba. Oggi dobbiamo tornare a Roma entro le 16. A quell'ora Barbara è convocata alle prove per uno spettacolo che si tiene questa sera stessa. Eh, che ci vuoi fare? Vita da belly dancer. Thank <laughs> you.